Hi students, நாம் இந்த வீடியோல் CBC Class 11 Straight Line ஓட Miscellaneous Exercise தாம் பாக்கப் போரும் இல்லை first question பாருங்க Find the value of K for which the line ஒரு line ஓட equation குடுத்திருக்காங்க Value of K வை கண்டு பிடிக்கினோம் இதில் வந்து மூனு மூனு different questions இருக்கு இப்பு இந்த line வந்து parallel to X axis இருக்குனோனா K value என்ன find பணிக்கினோம் parallel to y axis இருக்குனோனா K ஓட value என்ன என்றுதும் பார்க்குனோம் passing through the origin நா K ஓட value என்ன என்றுதும் மூனு subdivision மே இதில் சால் பண்ண சொல்லிருக்காம் இப்போ first question வந்து apply பண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன basic vision சொல்லிருக்கிறேன் parallel lines இருக்காங்க அப்படினா அவங்களுடு slopes வந்து equal slopes equal இரண்டு parallel line ஓட slopes எப்போமே எப்படி இருக்கும்னா definite equal அதா இருக்கும் அது தெரிந்து இருக்கும் first point slope என்றுது usual theta base பணி பார்க்கும் முது tan theta tan theta என்றுதா நம்ம slope என்றுது ஏற்கனவே introductionல பார்த்திருக்கும் இப்போம் வந்து ஒரு y axis ஓர் x axis ஓர் கப்படினா x axis ஓட angle வந்து actual 0 degree So, tan 0 என்ன பத 0 தாம்பு வந்து எப்போமே x axis ஓட slope என்ன அப்படின் கேட்டாங்கனா slope 0 ஓன் கண்டிப் பசொல்ல முடியும் அதே மதிரி y axis அப்படின்றது வந்து 90 degreeல இருக்கு x axisல இருந்து positive directionல அப்போ y axis ஓட slope என்ன அப்படின் கேட்டாங்கனா கண்டிப் பணம் என்ன சொல்லும் நான் not defined சொல்லும் இன்ன டான 90 வந்து not defined இப்போது பார்ஸ்ட உங்கள் கேட்டிருக்கது parallel to x-axis parallel to x-axis உங்களுக்கு ஒரு line குட்திருக்காங்க இந்த line ஓட equation இங்க இருக்கு இந்த line ஓட equation நான் அல்லைடி குட்திருக்காங்க இந்த line ஓட slope என்ன என்று define பண்ணிடும் நான் parallel to x-axis ஒரு slope நாம் உந்து இது பண்ணிக்கலாம் இந்த line வந்து parallel to x axis இருக்கினும் அப்படினா இதுவுட k ஓட value என்ன அப்படின் கேட்டிருக்காங்க நம்க்கு நல்லா தெரியும் x axis ஓட slope வந்து 0 தான் அப்பு கண்டிப் இந்த line ஓட slope 0 வா இருந்தாம் அட்டுதான் இந்த line வந்து x axis கு parallel நின் 100% சொல்ல முடியும்ல அப்பு இந்த line ஓட slope find பண்ணுங்க அந்த slope கண்டிப் 0 வாதான் இருக y is equal to mx plus c அப்படி இந்த formateல் கொஸ்டின் கொண்டு வந்துட்டோம் நான் இந்த m தான் வந்து நம்லுடு slope பின்றுது 100% சொல்லில்லாம் இப்போ y ஏத் தவரமத் எல்லா டோம்சியும் same side எடுத்திருப்போம் நான் இங்க y மட்டுதான் negativeல் இருக்குனா y மட்டான் தப்புக்க எடுத்திருப்போம் இடுறேன் அப்போ y மட்டுதான் எனக்கு ஒரு சாய்தில் வேண்டும் அப்போ y மட்டு வைத்து இந்த 4 minus k squared அங்கு கொண்டும் நீங்கள் divide ஆய்டும் அப்போ இந்த 2 termக்கு கிலை எல்லுதுனும் அப்போ k minus 3 into x by 4 minus k squared plus k squared minus 7k plus 6 by 4 minus k squared இப்படி எல்லுதிக்கலாம் இப்போ இந்த equation பாக்க எப்படி இருக்குனா mx plus c is equal to y மதிரி இருக்கு அப்பு m மக்கு நேர் இங்க இருக்கிற valueதான் வந்து இந்த line ஓடு slope இந்த line ஓடு slope இந்த line ஓடு slope equal இருந்தாதனே உங்கள் parallel அப்பு m is equal to இந்த equation எடுத்து எல்லுதிடலாம் இங்க பாருங்க so m is equal to நம்மிக்கு equationல் என்ன கடிச்சிருக்குனா k minus 3 by 4 minus k squared இந்த line வந்து parallel to x axis அருக்கதனால் இதுடு slope வந்து கண்டிப்பை எதுக்கு equal reason வந்து slope of x axis வந்து 0 slope of x axis 0 வருக்கது நால் இது 0 கி equate பண்டும் divideல் இருக்க 4 minus k squared அந்த பகம் போன என்ன இடும் multiply இடும் k minus 3 is equal to 0 into 4 minus k squared 0 into anything 0 தனே அப்பு k minus 3 is equal to 0 minus 3 அந்த பகம் போனா plus 3 இடும் k is equal to 3 இன்றுதாம் first part உட answer இப்பு second part of the question பாருங்களும் parallel to y axis இந்த line வந்து y axis கு parallel இருக்குனோம் அப்படினா இந்த k ஓட value என்ன அப்படின்றது கண்டு பிடிக்க சொல்லி இருக்காங்க y axis கு parallel ஆனா இப்போ இதுதா என்னுடு y axis y axis கு parallel என்னுடு line இருக்குனா இந்த line ஓட slopeும் y ஓட slopeும் equalான் இருக்குனோம் அதுதான் அந்த question ஓட condition parallel to y axis நான் y axis ஓட slope இந்த line ஓட slopeும் same ஆருந்து இருக்குனோம் y axis ஓட slope என்ன இது வந்து undefined, not defined குட சொல்லாம். என்ன 90 degree இருக்கது நால் y axis ஓடு slope வந்து undefined என்று சொல்லுவாங்க. 
இது இப்படி சின்னதாக இப்படி சிம்பிள் போட்டு கூட நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அன்டிஃபைன்ட் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனோட ஸ்லோப் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க லைன் வந்து இதுதான் இந்த லைனோட ஸ்லோப் நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதாவது கே மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் மைனஸ் கே ஸ்கொயரோட வேல்யூ எப்போ அன்டிஃபைன்ட் ஆகுன்றத ஃபைன் பண்ணணும் அன்டிஃபைன்ட் ஆகும்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் டினாமினேட்டரில் ஜீரோ வரணும் டினாமினேட்டரில் ஜீரோ வந்து அது வந்து ஒரு அன்டிஃபைன்ட் வேல்யூன்னு அர்த்தம் இப்போ டினாமினேட்டரில் ஜீரோ கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ டு மேக் அன்டிஃபைண்டுக்கு வந்து ஃபோர் மைனஸ் கே ஸ்கொயரோட வேலி கண்டிப்பாக என்னவாக இருந்திருக்கணும் ஜீரோவாக இருந்திருக்கணும் மைனஸ் கே ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் கொண்டு போனால் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் ஆகும் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் ரூட் ஃபோர் ஜி ஈக்குவல் டு கேன்னு எழுதிடலாம் ஸோ ஃபோரை வந்து ரூட்லேருந்து வெளியில் எடுத்தால் கிடைக்கிறது தான் நம்மளோட கேயோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ ஒரு நம்பர் வந்து ரூட்லேருந்து வெளில எடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரும் ஸோ இது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூன்னு எழுதிடலாம் அப்போ கேக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூவாக இருக்கும்போது அந்த லைன் வந்து பேரலல் டு ஒய் ஆக்சஸாக இருந்திருக்கும்ன்றது தான் உங்கள் கரெக்ட் ஆன்சர் கடைசி ஆப்ஷன் பாருங்கள் third option third subdivision வந்து passing through the origin அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜின் அப்படின்னா பாசிங் த்ரூன்ட்டு என்ன பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுடைய எக்ஸ் பாயிண்ட் எக்ஸாகவும் ஒய்யாகவும் எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டும் ஒய் கோஆர்டினேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு கே வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்கன்றது தான் அர்த்தம் ஸோ இந்த ஜீரோ கம்மா ஜீரோன்றது இந்த ஈக்குவேஷனில் போடுங்க இந்த ஈக்குவேஷனில் தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனில் கூட போடலாம் எப்படி போட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன்லேயே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ கே மைனஸ் த்ரீ மல்டிபிள் பை எக்ஸ்ன்றது வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் கே ஸ்கொயர்ட் ஒய்ன்றது ஜீரோ ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் செவன் கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ மட்டும் அப்படியே இருக்குது ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ இந்த டவை நம்ம விட்டுலாம் அப்போ ரிமைனிங் வந்து கே ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் செவன் கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுத முடியும் இப்போ நார்மலாக ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் சிக்ஸ் வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் செவன் வரணும் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸும் மைனஸ் ஒன்னே மல்டிபிள் பண்ணால் தான் மைனஸ் செவன் கிடைக்கும் இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் இருக்கிறதுனால பெருசாக நம்ம இதை வந்து ஸ்டெப் பை சால்வ் பண்ண தேவையில்ல பை ஒன் பை ஒன்னு எழுதிக்கோங்க இங்கே கொடுத்துருக்க வேரியபிள் வந்து கே அப்போ இங்கேயும் கே இங்கேயும் கே அப்போ கே மைனஸ் சிக்ஸ் கே மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ கே மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கே மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் எடுங்க அப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் அந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகிடுச்சு மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடுச்சு அப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஆர் ஒன் சி கேக்கு பதிலாக சிக்ஸ் இல்லைன்னா ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அந்த லைன் வந்து கண்டிப்பாக ஆரிஜின் வழியாக பாஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான் அதோட கரெக்டான ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் தீட்டா அண்ட் பி இஃப் தி ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஒய் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பி இஸ் அ நார்மல் ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த சம் வந்து சால்வ் பண்ணுறது இங்கே வந்து எக்ஸ் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஒய் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு கொடுத்துருக்காங்களா பின்றது ஆக்சுவலாக பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் முதல்ல இந்த கொஸ்டின் எப்பவுமே நார்மல் ஃபார்ம் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டு ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வாங்க கொடுத்துருக்க லைன் என்ன ரூட் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குது அந்த ப்ளஸ் டூவை அந்த பக்கம் எடுத்துருவாங்க இது மைனஸ் டூ ஆகிடும் எப்போவுமே இந்த நார்மல் ஃபார்ம் கன்வெர்ஷனில் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டம் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரல அது வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அது எப்போவுமே பாசிட்டிவில் தான் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே நெகட்டிவில் இருக்குது அதனால் இதை என்ன பண்ணிடணும்னா டிவைடட் மைனஸ் சைன் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க மைனஸ் ரூட் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ ஸோ கொஸ்டினை கண்டிப்பாக இப்படி சேஞ்ச் பண்ணி இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து பாசிட்டிவில் மாற்றிட்டு தான் நீங்கள் சம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி இவங்க எல்லாரையும் டிவைட் பண்ணிட்டா சைன் வேல்யூவும் காஸ்ட் வேல்யூவும் ஈஸியாக கிடச்சிரும் இங்கே பாருங்கள் இந்த கொஸ்டினில் இப்போ இந்த கொஸ்டினோட
இந்த ஈக்குவேஷனையும் நார்மல் ஃபார்மையும் ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டா நம்மளோட தீட்டாவும் நம்மளோட பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸும் ஃபைன் பண்ண முடியும் அதுதான் பேசிக் பேட்டர்ன் இது வந்து டைரக்டாக நம்மளோட ஃபார்முலா கூட இருக்கு உங்களோட உங்களோட பேஜ் நம்ம ட்ரிபிள் டூவில் காஸ் தீட்டாவை தனியாக ஃபைன் பண்ணி சைன் தீட்டா தனியாக ஃபைன் பண்ணி பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸை தனியாக ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா இங்கே இருக்கு ஏன் வந்து ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயரில் வந்து டிவைட் பண்ணுறோன்னா இந்த காஸ் சைன் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேலியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இது தான் இந்த ஃபார்முலா ஏன் வந்ததுன்ற வீடியோ நம்ம சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல மைனஸ் ரூட் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இவங்க எல்லாரையும் இந்த டூவால் நம்ம டிவைட் பண்ணிடலாம் அதுதான் ஆக்சுவலாக ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரால் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ டிவைடட் பை டூ இங்கேயும் டிவைடட் பை டூ இங்கேயும் டிவைடட் பை டூ இப்போ இது இதோட ஜென்ரலாக இப்போ இது என்னென்னு கிடச்சிருக்குன்னா மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் இதை வந்து உங்களோட நார்மல் ஃபார்ம் இருக்குல்ல எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு சைன் தீட்டா சீக்வல் டு பி இதுக்கு வந்து ஈக்குவேட் பண்ணணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவேட் பண்ணால் பிக்கு நேரம் இங்கே என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் அப்போ பி சீக்வல் டு ஒன்னு எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே எக்ஸோட கோயிஃபிஷன் வந்து மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ இங்கே எக்ஸோட கோயிஃபிஷன் வந்து காஸ் தீட்டா ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணும்போது காஸ் தீட்டா சீக்வல் டு மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூன்னு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒய்யோட வேல்யூ இங்கே ஒய்யோட கோயிஃபிஷன் இங்கே ஒய்யோட கோயிஃபிஷன் வந்து மைனஸ் ஆஃப் இங்கே வந்து சைன் தீட்டா அப்போ சைன் தீட்டா சீக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபைனலாக இங்கே இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட்டும் அங்கே இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட்டும் ஸோ பி சீக்வல் ஒன் பி சீக்வல் டு என்னன்னு இங்கே ஒரு வேல்யூ ஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்போ தீட்டாவை கண்டுபிடிக்கணும் தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சைன் வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ காஸ் வந்து மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அதாவது சைனும் நெகட்டிவில் இருக்குது காசும் நெகட்டிவில் இருக்குது இது உங்களோட ஒய் ஆக்சிஸ் இது உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ இதில் வந்து ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லை ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட்னு படிச்சிருப்பீங்க அது என்ன மீனிங் அப்படின்னா இதில் எல்லா ரேஷும் பாசிட்டிவ் இங்கே சைன் அதோட ரெசி ப்ரோக்ளம் பாசிட்டிவ் இங்கே டேன் பாசிட்டிவ் இங்கே வந்து காஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சைனும் நெகட்டிவாக இருக்கணும் காசும் நெகட்டிவாக ரெண்டு பேருமே நெகட்டிவாக இருக்குது இதில் எந்த குவாட்ரண்ட்டுன்னு ஃபைன் பண்ணணும் இதில் எடுக்க முடியாதுன்னு இதில் எல்லாரும் பாசிட்டிவ் இதில் சைன் பாசிட்டிவ் இதில் காஸ் பாசிட்டிவ் ரெண்டுமே எடுக்க முடியாது அப்போ கண்டிப்பாக எந்த குவாட்ரண்ட்டில் தான் அந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் இருந்திருக்குன்னா தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் தான் சைனும் நெகட்டிவ் காசும் நெகட்டிவ் அப்போ வந்து நம்ம தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டோட ஒரு ஆங்கிளை வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக பை இது ஜீரோ இது பை பை டூ நைன்ட்டி இது வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டியை விட இந்த நம்பர் வந்து பிக்காக இருக்கும் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் அதனால் இது வந்து ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா பை ப்ளஸ் தீட்டா அப்படின்றது தான் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் இது வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா பை மைனஸ் தீட்டா நம்ம எழுதியிருப்போம் இது தேர்ட் குவாட்ரன்ட்றதுனால பை ப்ளஸ் தீட்டா அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இப்போ பை ப்ளஸ் தீட்டா தான் அந்த தீட்டா என்ன இந்த தீட்டான்றது என்ன தெரியுமா இந்த இடத்துல மைனஸே இல்லாமல் இந்த நம்பரை போய் பாருங்கள் மைனஸே இல்லாமல் காஸ் வந்து ரூட் த்ரீ பை டூவாகவும் சைன் ஒன் பை டூவாகவும் இருக்குன்னா நார்மல் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் டேபிளில் எந்த இடத்துல வரும்னு பாருங்கள் சைன் ஒன் பை டூன்றது தேர்ட்டி டிகிரி காஸ் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ வரும்ல அதுதான் இந்த தீட்டா நார்மலாக இந்த நம்பர் வந்து ஸ்பெஷல் ஆங்கிளில் எந் எந்த வேல்யூ அப்படின்றது அந்த தீட்டா இப்போ காசோட தேர்ட்டி வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ சைனோட தேர்ட்டி வந்து ஒன் பை டூ அதனால் இந்த தீட்டா வந்து தேர்ட்டி டிகிரி தான் எடுத்துக்கணும் தேர்ட்டி அப்படின்றத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மை தீட்டா இந்த கொடுத்துருக்க ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் டு பை ப்ளஸ் பை பை சிக்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த பை பை சிக்ஸ்ன்றது இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற நம்பர் தான் எல்சிஎம் எடுத்துருங்க ஸோ ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் 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 பை ப்ளஸ் பை பை சிக்ஸ்ன்னு எழுதிடலாம் ஆட் பண்ணால் செவன் பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் இதுதான் உங்களோட அவங்க கேட்டிருந்த ஆங்கிள் ஸோ ஆங்கிள் வந்து செவன் பை பை சிக்ஸ் பின்றது அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து ஒன் அப்படின்றது தான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி